pasok sa ulo ninyo ang kasikatan because you're not yet sikat. As of now, you're all nothing. You have to prove yourself. Okay, let's start. LJ, gusto kong sabihin mo sa aming lahat your reluctances in life. Reluctancy, ibig sabihin, ang mga bagay-bagay sa buhay mo na nahihiya kang sabihin sa mga kaibigan mo at sa mga tao. Ito lang gusto natin is makita kung ano yung vulnerability nila. No? Kung gano nila ipupush yung sarili nila to the edge para i-open up nila yung sarili nila sa harap ng maraming tao. I'm reluctant to say that I came from a broken family. Tapos yun yung dad ko po. Kailan ko lang po siya na-meet nung last year lang po. Hindi ko po in-expect na kailan siya akat. Kausapin mo siya. Sabihin mo lahat ng nasa sa loob mo. <laughs> Wala naman po ang problema na nakilala ko po kayo. Masaya nga po ako eh na after po ng 15 years na hindi ko po kayo nakikita. Nakita ko rin po kayo, Pedro, kasi po, hindi ko po alam kung ano niyo po ba talaga tanggap ko ano po kami o pumiling ko po talaga hindi po kayo yung tatay ko kasi iba po dapat yung agol. Meron po parang koneksyon po dyan sa anak niya. LJ, sino sa mga kasamahan mo dito ang gusto mong hinga ng tulong. Lumapit ka doon at sabihin mo sa kanya na tulungan mo ako. Ah, wala siyang itinago. Siya yung naging example eh na for being so open. Crazy, tulungan mo ako. I like then to say that ano, about my mom kasi Three years old ako, namatay siya. May napagkabata, hindi ko naramdaman yung pagmamahal niya yung isang nanay. Mayroong stepmother. Doon yung time na pinagsisisihan ko bakit, bakit nagustuhan yun ng daddy ko. Naisip ko bakit hindi man ang isip ng daddy ko na ba't hindi siya pumingi ng mapapangasawa, mabait. Yung parang mami ko, na gusto ko maramdaman yung pagmamahal niya. Guys ha, hindi ito ang puntod ng mami mo? Mami, sana hindi ka na lang magkasakit. O kaya sana ako na lang. O kaya sa mama na lang ako sa'yo para... Ano, makakasama mo man lang ito kahit sandali. Ikaw? Gusto, gusto ko maramdaman yung pagmamahal mo. Ni na hindi ko pa nararamdaman hanggang ngayon. <laughs> Mami, I love you. I love you so much. <laughs> Pinapakilala pa lang kayo. Kaya wala kayong dapat attitude. Kung gano'n kayo kataas na iniisip nyo, ganun din yung pag pagbagsak. Mas masakit yung pagbagsak. Dalawa na lang ang natitira magsashare. Okay. I'm reluctant to say that minsan sa isang, minsan umuwi ako sa bahay na wala kami yung pagkain. So, minsan tuyo lang yung ulam namin kasi walang trabaho yung papa ko tsaka mama ko eh. Lolo ko lang yung gumubuhay sa amin. Hindi ko nga minsan nalalaman kung bakit kami nakakaraos ng isang araw eh. Gusto mo kausapin lolo mo? Close ka sa kanya? Hindi po masyado. Hmm, bakit? Um, nahihiya po kasi ako sa kanya ngayon. Eh. Hindi po kami ganun ako. Tapos, pwede ko na pong sabihin na medyo takot po ako sa kanya. Kusapin mo nga si Lolo. Lolo. Alam ko minsan nahihirapan ka na rin. Na minsan naisip mo saan ka uhugot. Nung una nakatungo siyang ganun at salita siya ng salita. And then when I said, tumingin ka sa lolo mo, tignan mo lolo mo. Yeah. Salamat lo. Hindi ko masab. 
Hindi ko masabi kung anong gusto kong sabihin sa iyo eh. Mm -hmm. Natakot ka eh. <laughs> All of a sudden, yun lang. Parang meron siya agad takot doon. I don't know kung ano yung fear na yun. I'm reluctant to say that um, I get teased a lot at school. Um, they laugh at me because I can't understand what they're saying. The people sometimes, they act so different around me. It's like, I'm not like one of them, you know. It's like, I have to be so different. They can't just treat me the same.